Всем привет! В этом выпуске я перечислю самые важные сюжетные вопросы, ответов на которые мы до сих пор не знаем. Фанаты выдвигают предположения и строят теории, но не более. И несмотря на большую продолжительность жизни шоу, целых 7 сезонов, вопросов становится все больше. Уже известно, что восьмой сезон станет последним, и в нем будет всего 6 серий. Неужели создателям хватит экранного времени на то, чтобы все объяснить? Хотя вообще-то, нужны ли нам объяснения? Признайтесь, ведь иногда поиски правды увлекают нас куда сильнее, чем их результат. В любом случае, концовка столь эпичной истории наверняка окажется интересной. Нужен эффективный инструмент для привлечения живой аудитории без ботов? В этом вам поможет SMM Craft. Качественная раскрутка во всех социальных сетях и на Твиче. SMM Craft – современный сервис для удобного продвижения. Ссылка в описании. Кто такой Якинг Гар? По всеобщему признанию, Якинг Гар – один из самых таинственных и занятных персонажей Игры Престолов. Фанаты обсуждают его истинную сущность на протяжении нескольких десятилетий, с того самого момента, как вышли первые книги из цикла «Песен льда и огня». В сериале Якинг Гар появляется во втором сезоне, где вместе с Арьей Старк, Джендри и другими новобранцами едет из Королевской гавани в ночной дозор. Что интересно, изначально Якинг Гар предстает перед зрителями в образе пленника. До путешествия к стене он сидел в темнице Королевской гавани, там же, где и Нед Старк. Мы не знаем, как Якинг Гар оказался в гавани. Однако сам факт его появления порождает массу вопросов. Кое-кто даже верит, что Нед Старк был безликим и поменялся лицами с Якином, чтобы спастись от смерти. Возможно, поэтому Якин заинтересовался Арией, как только ее увидел. В любом случае, необъяснимый интерес вызывает подозрение. Некоторые фанаты убеждены, что под маской Якина Хгара скрывается Сирио Форель. Создатели шоу не показали нам смерть Сирио, а значит, он может быть жив. Он исчез из повествования незадолго до появления Якина Хгара. Еще одна популярная теория гласит, что Якин – это Рейгар Таргариен. Не исключено, что мы так никогда и не узнаем, правда это или ложь. Но лично мне, конечно, хотелось бы, чтобы создатели шоу пролили свет на этот вопрос. Кто такой Король Ночи? Король Ночи – это еще один таинственный персонаж Игры Престолов, бессменный предводитель белых ходаков. Король Ночи представляет собой главную угрозу, с которой когда-либо сталкивался Вестерос, а его сила растет день ото дня. Этот персонаж впервые появился на экране в шестом сезоне. Тогда он превратил в белого ходака одного из сыновей Крастера. С тех пор армия Короля Ночи умножилась. Например, в сцене атаки на суровый дом король воскрешает тысячи одичалых у всех на глазах. Это удивляет не только персонажей, но и зрителей. Позже, благодаря Брану и Трехглазому Ворону, мы видим, как появился Король Ночи. Но никто до сих пор не знает, кем он был до превращения. Сразу после выхода эпизода с видением, фанаты начали гадать об истинном происхождении Короля Ночи. Согласно некоторым теориям, король – это сам Бран. Так это или нет, пока не ясно. Но если образ Короля Ночи из сериала основывается на образе из книг, мы уже знаем, к какой семье он принадлежит. В конце концов, у Игры Престолов есть хорошая литературная основа. Почти все сюжетные повороты сериала были взяты из первоисточника. И мы можем надеяться, что тайна происхождения Короля Ночи не является исключением. По словам старухи Нэн, книжный король был Старком и звали его Бранданом. Как бы то ни было, скоро мы все узнаем. Лично я жду разгадки этой тайны больше всего. Куда подевался Хоулин Трид? Как мы с вами знаем, Хоулин Трид – это отец Миры и Жаена Ридов, преданный знаменосец дома Старков. Мы много слышали о нем, но в качестве героя повествования он ни разу не появлялся, за исключением сцены из прошлого у Башни Радости. А ведь Хоулин Трид точно знает, кем была мать Джона Сноу. Нед Старк погиб слишком рано и не успел поведать Джону эту тайну. Но Рид все еще жив. Он мог бы стать надежным источником информации и подтвердить видение Брана. Но есть небольшая проблема. Никто не знает, где этого Рида искать. Может быть, кто-нибудь разыщет его ближе к концу последнего сезона. 
На момент казни Неда Старка Хоулинд точно жив. Его сын Жаен говорит, когда отец услышал о смерти Неда Старка, он впервые в жизни заплакал. Джордж Мартин как-то сказал, что Хоулинд Рид до сих пор не участвует в событиях, потому что слишком много знает и пообещал, что в книгах этот персонаж все-таки появится. Что ж, будем надеяться, что сериал от книг не отстанет. В прошлом сезоне Мира Рид уехала из Винтерфелла, сказав, что направляется домой к своей семье. Наверняка она расскажет отцу о видениях Брана и Белых Ходаках. Может быть, это заставит Хоулинда Рида наконец-то выбраться из убежища и заявиться в Винтерфелл. Удастся ли Арье расправиться с оставшимися жертвами из списка? Начиная со второго сезона, Ария Старк постоянно повторяет про себя имена тех, кого она намеревается убить. Первоначально список включал в себя 12 имен. Со временем персонажи из списка погибали, как от рук Арии, так и при иных обстоятельствах. В последнем сезоне Ария повторяет всего три имени – Уолдер Фрей, Серсея Ланнистер и Григор Клиган. Когда-то в списке также была Мелисандра и члены Братства без знамен за покупку и продажу Джендри. Но по каким-то причинам Ария перестала их упоминать. То есть, по сути, у Арии осталось всего два объекта для мести – Серсея и Григор. Уолдер и некоторые члены его семьи уже были убиты ею в седьмом сезоне. В последнем сезоне мы видим, как Ария собирается в Королевскую гавань, но узнает, что Санса и Джон захватили Винтерфелл, а потому едет домой. Встречу Арии с братом и сестрой нам пока не показали, но она обязательно произойдет в начале последнего сезона. Как же она поступит потом? Мы знаем, что у Арии до сих пор есть сумка с лицами, а также новое оружие – кинжал из валерийской стали, отданный ей Браном. И хотя подавляющее большинство фанатов считает, что Серсею убьет Джейми, а Григора его брат пес, у Арии есть все шансы их опередить. Что ж, посмотрим. Зачем Мелисандра собралась в Алантис? На мой взгляд, Мелисандра это очень интересный персонаж, способный по степени своей загадочности сравниться разве что с Якином Хгаром. В последний раз мы видим, как она мирно беседует с Варисом в Драконьем Камне. В том разговоре Мелисандра сообщает о своем намерении отправиться в Валантис. Паук советует жрице не возвращаться в Вестерос, но та отвечает ему зловещим пророчеством. Судя по всему, Мелисандра уже заглянула в будущее и увидела в нем не только свою смерть, но и смерть Вариса. Мелисандра знает о грядущем нападении Короля Ночи и давно готовится к этому дню. В разговоре с Джоном Сноу она говорит, что может оказать ему помощь в войне с белыми ходаками. Но ничего конкретного об этой помощи мы, разумеется, не знаем. Позже Мелисандра организует встречу Джона и Дейнерис. Судя по всему, у нее есть план, и поездка в Валантис играет в нем далеко не последнюю роль. Что еще можно узнать из книг, украденных Сэмом? В седьмом сезоне сериала Сэм и Джили едут в Старомест, чтобы Сэм мог стать мейстером. Сэм хочет побольше узнать о ходаках, чтобы помочь Джону Сноу в войне. Прибыв в Цитадель, он рассказывает об угрозе действующим мейстерам, но ему никто не верит. Тогда Сэм решает уехать из Староместа, но перед отъездом крадет несколько книг из библиотеки, в том числе и из закрытой секции. Он пробирается в библиотеку ночью, поэтому зрители толком не видят, что это за книги, но в них однозначно содержатся какие-то тайны о ходаках и короле ночи. В конце сезона Сэм и Джили приезжают в Винтерфелл, и Сэм делится с Браном своими знаниями об истинном происхождении Джона Сноу, подчерпнутыми из украденных книг. Но наверняка в тех книгах есть ответы и на другие вопросы. В них может быть сказано, кто такой Король Ночи, что ему нужно или как победить его навсегда. Скоро Джон тоже прибудет в Винтерфелл, и они с Сэмом смогут поговорить, а потом туда же наглянет Король Ночи. Вот тогда-то книги и пригодятся. Как все отреагируют на известия о родителях Джона Сноу? Итак, Джон – законный наследник Рейгора Таргариена и Лианы Старк, а значит имеет право претендовать на Железный Трон. И это не сулит Джону ничего хорошего. Северяне всегда недолюбливали Таргариенов, а Дейнерис свято уверена в том, что трон принадлежит ей. Однозначно Джон не безразличен матери драконов, но вряд ли она готова поступиться целью, которой так долго стремилась и ради которой многим пожертвовала. Вполне возможно, что Дейнерис сочтет Джона своим конкурентом и захочет убрать его с пути. А ведь еще есть Санса, истинный знаменосец Старков. Когда Джон собирался на первую встречу с Дейнерис, Санса четко 
дала понять, что она думает о Таргариен. И если Джон сообщит правду о своем происхождении во всеуслышании, он может встретить сопротивление со стороны тех, кто ему близок. Кто такой принц, что был обещан? По словам Мелисандры, пророчество о принце появилось несколько тысяч лет назад. Оно гласит о втором пришествии Азора Ахая, который родится среди соли и дыма, когда звезды прольют кровь и холодное дыхание тьмы коснется мира. Быть может, новое воплощение Азора Ахая и принц, что был обещан, не имеют друг к другу никакого отношения, но Мелисандра верит в обратное. Очевидно, что у нее есть сразу несколько кандидатов на роль принца. Например, при первом появлении на экране, в сцене в Драконьем камне, Мелисандра называет принцем Станиса Баратеона, а после гибели Станиса она обращает свой взор на Джона Сноу. Позже зритель узнает от Миссандеи, что из-за неточности перевода принц, о котором говорится в пророчестве, вполне может оказаться принцессой. После выхода эпизода многие фанаты тут же сочли, что в пророчестве речь идет о Дейнерис, но никто до сих пор точно не знает, так это или нет. Автор саги и создатели сериала хранят молчание, а нам остается только гадать. Мне кажется, Мелисандра едет в Алантис, чтобы разузнать что-нибудь на этот счет, и в новом сезоне мы обязательно узнаем правду. Чего хочет Король Ночи? Король Ночи появился на экране сравнительно недавно. Однако зрители знают о его существовании с пилотного эпизода и мучаются в неведении, пытаясь разгадать его намерение. Белые ходаки присутствуют в сюжете с самого начала, но даже 7 сезонов спустя мы так и не знаем, что им нужно. С Королем Ночи и Белыми Ходаками связано бесчисленное множество вопросов. Кто такой Король Ночи? Почему он вернулся и что ему нужно? Грядет Великая Битва и зрителю необходимо знать мотивы сторон. Кто-то может сказать, что здесь не о чем рассуждать, а мотивы короля видны как на ладони. Он был создан детьми леса, служил им оружием в войне с людьми и до сих пор хочет уничтожить человечество. Но я думаю, все не так просто. Кто-то считает, что король ищет себе королеву, кто-то, что ему нужен ребенок Джили. Все было бы гораздо проще, если персонажи могли бы пообщаться с королем ночи и спросить, что ему нужно. Но, к сожалению, мы ни разу не видели, чтобы он разговаривал. Так что единственным ключом к разгадке остаются чар древа и видение Брана. Кто взойдет на Железный Трон? С самого начала истории Железный Трон выступает в качестве основного символа власти в Семи Королевствах. Многие сражались и умирали за право на него взойти. Сейчас трон занимает Серсея Ланнистер, однако хотелось бы верить, что ее правление скоро закончится. Дейнерис Таргариен преодолела огромное расстояние, чтобы забрать то, что, как она считает, принадлежит ей по праву рождения. Но Дейнерис не является единственным оставшимся в живых представителем рода Таргариенов. Согласно видению Брана, Джон Сноу, будучи сыном Рейгора Таргариена и Лианы Старк, тоже может претендовать на Железный Трон. Хотя может статься, что Джону Трон вовсе и не нужен. Ясно одно, ни он, ни Дейнерис не позволят Серсеи править семью королевствами. К тому же Железный Трон интересен не только законным наследникам. Например, Король Ночи, вставший во главе огромной армии, двигается на юг, и пока мы не знаем точно, что именно ему нужно, мы не можем отметать версию о его стремлении захватить власть в Вестеросе. Можно предположить, что самые большие шансы взойти на Железный Трон есть у Дейнерис. В конце концов, она этого очень хочет, и у нее есть драконы, которые помогут справиться с несогласными. Но тут стоит вспомнить о видениях, которые посетили мать драконов в Доме Бессмертных. Как вы помните, в одном из видений Дейнерис входит в полуразрушенный тронный зал Красного Замка, занесенного снегом. После выхода эпизода некоторые фанаты сразу же предположили, что это не снег, а пепел. Но создатели сериала опровергли эту идею и подтвердили, что в тронном зале был именно снег. В видении Дейнерис так и не села на трон. Она услышала рев драконов и вышла из зала. Это может означать, что Дейнерис так никогда и не взойдет на трон. Кто же в таком случае займет ее место? Ответ очевиден. Падающий снег – это очень толстый намек на Джона Сноу. Может он будет править, а может и нет. Но кто бы в конце концов не оказался на троне, мне хочется верить, что это будет не Серсея. Я не удивлюсь, если некоторые из вопросов, озвученных в этом ролике, так и останутся без ответов. За исключением последнего, пожалуй, так как судьба Железного Трона гарантированно решится в последнем сезоне. 
Если у вас есть догадки и предположения, обязательно изложите свои мысли в комментариях. А на этом у меня все. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте оценить его, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Спасибо за внимание. Пока.